മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ പോളിഗൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ പോളിഗൺസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പ് പോളിഗണിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ട്രയാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സൈഡ് കൂടും തോറും കോഡിലാറ്ററൽ പെൻറ്റഗൺ ഹെക്സഗൺ അങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ ഓരോ പോളിഗണിൻ്റെയും അതായത് ഓരോ ഇപ്പോൾ ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ കോഡിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയും ചതുർഭുജം മറ്റേത് പെൻറ്റഗൺ അതായത് പഞ്ചഭുജം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സം കാണാനുള്ള ഫോമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സം കാണാനുള്ള ഫോമുലയാണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അതുപോലെ ഓരോ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെയും ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എടുക്കാമെന്നും ഇതാ കണ്ടു ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഉണ്ടെന്നും ആ ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാമെന്നുമാണ് കഴിഞ്ഞ എക്സസൈസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത് ഇന്നർ ആംഗിൾ തന്നാൽ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഇന്നർ ആംഗിൾ ചെയ്താൽ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അൺചേഞ്ചിങ് സം ഒരു വ്യത്യാസവും വരാത്ത ഒരു തുകയാണ് സമ്മാണ് ഇനിയത്തെ ടോപ്പിക് നമ്മളുടെ ആ ടോപ്പിക്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഞാൻ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ലീനിയർ പെയർ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഈ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് വൈ ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൈ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇസഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഇസഡ് ആണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ദറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ദറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഈ ആംഗിൾസ് ഈ ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സം എത്രയായിരിക്കും നോക്കൂ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഇസഡ് ആയിരിക്കും ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സം അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റിയും ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് അതായത് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് ഇത് മൂന്നിൽ നിന്നും ഒരു മൈനസിനെ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ദറ്റ് സി കൂടി ഇത്രയാണ് വന്നേ വൺ എയ്റ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പം ഈ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റിയും ഈ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റിയും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സം എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫിഗർ കോഡിലാറ്ററൽ എടുക്കാം ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ എന്നാ ഫോർ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡിലാറ്ററൽ എടുത്തു ഓക്കെ ഇതിന് ഞാൻ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പി ക്യു ആർ എസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പി ക്യു ആർ എസിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ പ്ലസ് ആംഗിൾ എസ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ കൊടുത്തു നമുക്കറിയാം വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ഒരു കോഡിലാറ്ററിൻ്റെ സം ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ കോഡിലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോഡിലാറ്ററലിനും എന്തുണ്ട് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് പി ഈ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ക്യു ഇനി ഈ ഔട്ടർ ആംഗിളോ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആർ ഇതാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എസ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഔട്ടർ ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് അതായത് ഫസ്റ്റ്
ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മൈനസിനെ അങ്ങോട്ട് ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്താൽ ആങ്കിൾ പി പ്ലസ് ക്യു പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് എസ് ഓക്കെ ഈ എല്ലാ ആംഗിളും ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഇതിൻ്റെയും കൂടി സം ഇതൊക്കെ കണ്ടോ നാല് ആംഗിൾസിൻ്റെയും കൂടി സം എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്ത് എഴുതാം ഇത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പം ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി അതായത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സം ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയാണ് ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റിയാണ് കോഡിലാറ്ററിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സം ത്രീ സിക്സ്റ്റിയാണ് ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സം ത്രീ സിക്സ്റ്റിയാണ് അപ്പം ഇതിനും ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അൺചേഞ്ചിങ് ആണ് അല്ലേ എന്താ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് അൺചേഞ്ചിങ് സം അതായത് ഒരു മാറ്റവും വരാത്ത തുക അതായത് ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമ്പിളും കൂടി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജനറൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഫൈവ് സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൻറ്റഗൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ സം എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം ത്രീ സിക്സ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോമൺ ഫോമുലയിലേക്ക് എത്താം ഏതൊരു പോളികണ്ണിൻ്റെയും ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സം എല്ലായ്പ്പോഴും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അത് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അൺചേഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഏതാണ് ഏത് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇതാ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സം ആയിക്കോട്ടെ കോഡിലാറ്ററിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സം ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇനി പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്താ വരിക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ഫോമുല ഏതൊരു പോളികണ്ണിൻ്റെയും ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സം എല്ലായ്പ്പോഴും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോമുല പഠിച്ചു അല്ലേ ഒരു പോയിൻറ്റ് പഠിച്ചു വളരെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ പറയേണ്ട ഒരു പോയിൻറ്റ് നോക്കി ഇതൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്താ മൂന്ന് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കാം ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ സം എത്രയാണ് വരിക അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയാണ് വരിക അല്ലേ അതായത് നമുക്കറിയാം സർക്കിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിന് ഒരു ബിന്ദുവിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിൾ എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്താൽ അതും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എറൗണ്ട് എ പോയിൻ്റ് ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് റൗണ്ടായിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ സം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് വരിക ദ സം ഓഫ് ദ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനി പോളികൺ ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോളികണ്ണിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ആംഗിൾ എറൗണ്ട് എ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഇൻ ആൻ എയ്റ്റീൻ സൈഡഡ് പോളികൺ ആർ ഈക്വൽ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഒരു എയ്റ്റീൻ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളികൺ നമുക്കത് വരയ്ക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സൈഡ് വെച്ച് എയ്റ്റീൻ സൈഡഡ് ആണ് ഒരു പോളികണ്ണിൻ്റെ ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും എയ്റ്റീൻ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് ഓരോ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അത്തരം പോളികണ്ണെ പറയുന്ന പേരാണ് റെഗുലർ പോളികൺ സമ ബഹുഭുജം എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാങ്കിൾ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഔട്ടർ ആംഗിളും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എയ്റ്റീൻ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളികണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഔട്ടർ ആംഗിളും കൂടി സം ചെയ്താൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്തു അപ്
ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇന്നർ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഔട്ടർ ആംഗിൾസും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് എത്ര വരും ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് പാരല ലൈൻസിനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് സമ്മും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെയും കൂടി സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര വന്നു വൺ തേർട്ടി വരും അല്ലേ ഇത് വൺ തേർട്ടി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും പാരല ആണെങ്കിൽ ഇതും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആക്സസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ ടെൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വരുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതായത് ആംഗിൾ എസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എയ്റ്റി അതുപോലെ ആംഗിൾ ക്യു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്താ റീസൺ ആംഗിൾ പി ആൻഡ് എസ് ആർ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇത് സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ ആർ പ്ലസ് ക്യു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അതെന്താണ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആംഗിൾ എസും ആംഗിൾ ക്യൂ ഇതെല്ലാ ആംഗിൾസും കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഞാൻ നമ്മൾ പതുക്കുന്ന എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി ഇതിനെ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ടെൻ ഇനി ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ഓക്കെ ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഓരോ ഔട്ടർ ആംഗിൾസും കിട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി ഇത് സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ ക്യൂ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എ ആണെങ്കിൽ എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ ടെൻ നമുക്ക് വൺ ടെൻ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കൂ ഇത് ഇവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആംഗിൾ ബി ഇതിനെ ആംഗിൾ ബി ആയിട്ട് എടുത്താൽ ആംഗിൾ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി കിട്ടി ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ സി ആയിട്ട് എടുത്താൽ ആംഗിൾ സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി അതായത് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി ഇനി ഇതാണെങ്കിലോ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ തേർട്ടി കിട്ടി അപ്പോൾ ഓരോ ഔട്ടർ ആംഗിളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലേ ഓരോ ഔട്ടർ ആംഗിളും ഫൈൻ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അവർ തമ്മിൽ എന്താ റിലേഷൻ ഇത് പാരല ലൈൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി ഇത് വൺ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ തേർട്ടി ആണ് ശരിയല്ലേ ഇത് കണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇതും എന്താണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് വൺ ടെൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും വൺ ടെൻ ഈ ആംഗിൾ എന്താണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു റിലേഷനാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്കതാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇത് രണ്ടും പാരല ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെയും കൂടി സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും അതുപോലെ ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആണ് ദ ഈ ആംഗിൾ അതെന്ത് ആംഗിൾസ് ആണ് വരുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആംഗിൾസ് ഇതെന്ത് ആംഗിളാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നോക്കി ഈ ആംഗിളും അവിടെ വൺ ടെൻ ആണ് വന്നിരിക്കെങ്കിൽ ഇവിടെയും വൺ ടെൻ ആണ് വന്നത് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ആംഗിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇത് സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ദാ ഇത് സെവൻറ്റി ഇത് കണ്ടോ സെവൻറ്റി ആണ് ഇത് സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പാരല ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷന